Hello. Hi, good evening. How are you? How are you tonight? Hi, teacher. Hi, how are you tonight? Fine, and you? Everything good, thank you. Okay, the platform is working now. That's great. Welcome to another class. Bienvenidos a otra clase. All right, let's continue, okay? Um, well, the first thing we're gonna do is work on the platform, okay, with possessive forms. Lo de anoche lo vamos a practicar cuando se une el resto de sus compañeros, okay? So we're gonna practice here with possessive form. Um, let me see. Give me one second. Hold on. Uh, ¿Puedo consultar algo? Dígame. Um, bueno, yo entré, hoy no he entrado definitivamente porque salí un poco tarde de trabajar, pero aparte de, de los ejercicios como el que acaba de estar en pantalla, ¿hay algo más que hacer en la plataforma? Um, no, solo lo que está en la plataforma. Eso es todo. Por ejemplo, ajá, porque yo entro ahí, pero es que como en el WhatsApp eh, preguntan muchas cosas, yo pensé que yo no había hecho algo. ¿O había algo adicional que hacer? No, lo que pasa es que eh, anoche como la plataforma no servía, vimos cosas adicionales. Así que me imagino que estaban hablando de, de eso. De, sí, es que, ah, sí estuve en la clase ayer, eh, pero pensé que había algo aparte porque yendo en orden, uh -huh. el, el que acaba de estar en pantalla sí ya lo hice, pero pensé que había algo adicional. Ajá. No, no. Solo lo de pantalla. Uh, Jennifer, okay. y lo de la plataforma. Bueno, no, y si tienen dudas, como esta es la, la primera vez que están en el curso, díganme, vayan diciéndome en clase y no, no se queden con la duda. Ok, bueno, esto vimos la otra vez, los posesivos, my, ¿qué decíamos que eran? My, your, his, her, ¿qué significaban? Porque vamos a practicar ya. My is me. Okay. Your que era. Tú, 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 o su, si sí, dicen ustedes, ¿verdad? ¿Qué era es? Tú, su, de, tú, de él. Tú, él. tú, pero de él. Ok, esto de sí, él no de se él. dice, solo se entiende, ¿verdad? Es su carro, o sea, el de él, su carro. Ok, her. Tú, de su, ella. Tú, pero de ella. Exacto. Entonces decimos, por ejemplo, her name is Anna. Ok, his name is Marcos, por ejemplo. Ok, su nombre es Ana, su nombre es Marco, pero este es ella y este era él. Sí. Bien. Perfecto, entonces vamos a practicar. Ok, let's do it together as a group. Como grupo, haremos los ejercicios. Number one, quisiera que me lean todo el ejercicio con la respuesta, ok? La pregunta y la respuesta a la persona que llame. Ok, let me see. Y quiero ver cómo estamos con las cámaras. Ahí está, sí, la mayoría. Ok, Dina, recuerdo que me dijo que no podía. Luego, Damaris, Gloria y Enma, no recuerdo. A Dilber menos porque ya lo he visto. Ok, ahí está Enma. Sí. Hola. Sí. Bien. Buenas noches. Hi, good evening. Bueno, entonces, Damaris y Gloria, la, la cámara, por favor. Mi computadora no agarra cámara. Entonces, Damaris y Dina. Dina, creo que me acuerdo. Pero más o menos se parece. Damaris y Dina. Ok. José, si ya lo he visto, y solo faltaría Gloria Rivera. Bueno, sigamos. Ok, eh, number one, Erika Quintanilla, go ahead. Eh, uno, one, hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. Ok, yo creo que solo vamos a escribir my. Ok. ¿verdad? No, 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 está bien, lo hice perfecto, pero no sé en la okay. plataforma. Igual, cuando tengan problemas con la plataforma, 
eh, hay un número de contacto que les dejaron la otra vez, a ellos les pueden pedir las, las respuestas. Pero yo en clase las despejo, porque a veces es si es la plataforma, a veces ustedes escriben una y otra vez, si, si se empiezan a frustrar, no sigan. Mejor esperen a clase o escriban a la persona que les mandó el contacto, porque a veces es la plataforma que la persona que quizá lo estaba transcribiendo alguna vez, lo escribió mal. Y entonces usted para que le salga bien tiene que escribirlo con el error. Así de... <risa> sí, no tiene sentido. Por eso uh -huh. si se frustran, no, no, ahí déjenlo. Y, y preguntan en clase o le preguntan a, a la persona del contacto. Bueno, así que yo no estoy segura si May es suficiente, pero ya yo puedo ver las respuestas. Ustedes no. Así que yo se las muestro. Ok, number two, Alejandra Cortés. Oli, eh, her name is Nicole. Solo sería her, her. No se le escucha, teacher. Tiene apagado su micrófono. Sorry. Ana, ¿verdad? <ríe> y a usted le estaba diciendo, fíjese, Ana. Oh. <ríe> le leí los labios. labios. Ajá, sí. <ríe> ok, your turn, go ahead. What's his name? His name is Michael. Very good. Cheese. Ok, great job. Bueno, ya vamos a practicar esto en speaking, para que no se quede hasta acá. And now we're going to practice the questions from last night. But let's look at this alphabet. All right, let's watch this. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me. Okay, si él lo dice solo una vez, lo escuchamos. La segunda, lo salto porque lo vimos ayer. Bueno. And observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary. Ten at least. E. M. It's expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J O E. Name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Signs. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A. E N Z. Spell the names of at least ten folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A. L, 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 I, 
S O N and record yourself on the following website. David and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you uh, how that website works. If you go to this website, bookery.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. Um, you will see the website. Uh, you should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And um, after you do that, you can save. On click here to save. Bueno, ese sitio web, pero también pueden hacerlo con los más fácil ahora, verdad, con los audios de WhatsApp. Grabarse hablando. Esa es otra forma de practicar. <coughs> okay, we already finished this part. Eso es solo un repaso de lo que ya estuvimos viendo. Ok, now we're going to do this listening exercise. Let me see. What is the question here? Ah, ok. Eh, en las conversaciones van a deletrear los nombres. Lo que les pediría es que escriban lo que escuchan y luego lo comparamos y me dicen cuál estaban deletreando, si el 1 o el 2. O sea, si John o John. Dependiendo de lo que crean. Let's do it together. Algunos no podían escuchar el audio. Lo que tienen que hacer es esta flecha. Así abren una pantalla, una ventana nueva. Y desde acá le dan reproducir. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. John. Two. Sarah Brown. Your That first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. -A. I'm sorry, Sarah. Could you repeat that? La primera. Yes, it's S-A-R-A. -A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? -E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Ok. Entonces, ¿qué nombre deletrearon, deletrearon acá? First one or second one? Primero o segundo? First or second? Primero. First. First. Okay, very good. Uh, number two, first or second? First. 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 Number first. First or second? First one. Second. Yes. Yeah, second. Number four. First or second? Second. 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 Number five. Second. First or second? First. Second. Second. First. 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 Okay, yes. yay. So you have 25 out of 25. Good job. Very good. 
Okay, <clears throat> now we're gonna practice the questions from last night, all right? One more time. Um, todas las preguntas de anoche juntas, okay? Para hablar de favorite things and, um, and the information that you have to provide, all right? In smaller groups this time. El primer grupo que termine me avisa, por favor. Se las voy a volver a enviar, pero son las mismas. Algunos las tienen anotadas, estaba viendo. Otros estaban practicando, está bien, genial. Se las vuelvo a enviar y vamos a practicar las de What is your favorite drink? Where do you live? What's your last name? Todas esas, ok. So, let's see. Ahí está. All right. Eh, acepte, acepten la invitación, por favor. Y revisen el WhatsApp. Se la voy a enviar en un segundo, un minuto. Pero comiencen con las que tengan, ok. So, accept the invitation, please. No creo que van a ser todas las de ayer. Sí, yo, yo creo que sí. Uh -huh. Sí, todas. De, iniciando desde. What is your first name? Ah, vale. Entonces, Ale. Um, ¿Quién es la que empiezo yo con Alejandra y después Cristian con Emma? ¿no? Así bien? es. Sí. Vale. Sí, me parece bien. Voy a preguntar entonces, Alejandra. Ok. What is your favorite first night? Arroba at. Repeat, please. Uh, at. Hola. Were your favorite green, objects, animal? Entonces siempre sería. Serían todas, imagino, pero si quieren podemos hacer primero las de las bebidas, comidas y todo eso. Y luego hacer okay. la siguiente. Mm -hmm. Bye. Fernando, what's your favorite sí. drink? Uh, my favorite drink is coffee. Adilbert, what's your favorite drink? My favorite drink is water. Fernando, what's your favorite food? Uh, my favorite food is chicken. Adilbert, what's your favorite food? My favorite food. Um, book, libro, and um, book. What is your favorite place? Uh, you say book. My favorite, ah, okay. My favorite, my favorite, favorite, my favorite, my favorite place. My favorite place is um la playa, the beach, the beach. Yeah. What is your favorite animal? My favorite animal is. La girafa. Um, the, the giraffe. The giraffe. What is your favorite? Uh, ah, yeah, yeah, my mm. Okay, yeah. what is your favorite day of the week? My favorite day uh, is uh, Sunday. Okay, ahora la otra. What is your favorite person? My favorite person is is Breezy. Okay, ahora te lo voy a dejar yo. What okay. is your favorite person? Pues Damari, perdón. Okay. okay. What is your email address? Uh, 
My email address is Adelaida nineteen five Rivera at gmail dot com. Yes, very good. Jamie is email. E email oh, email okay. email address. Email. Yes, email. Okay, thank you. By uh, Damaris, what is your email? Uh, okay, Pere Barrera. In, in what is your um, favorite person? Irene. Irene, ¿verdad? Irene, uh -huh. okay. my, favorite, my favorite person is my son. Oh, excellent. In, what is your... Um, Favorite choice, uh, favorite, um, favorite, favorite, favorite drink, favorite drink, perdón, perdón. favorite drink, my favorite drink is milk. Excellent. Mm. Sigamos con la What what is your last? Okay, my last. My last. last. Uh -huh. Okay, my, my what last. What is your name, last name? My last uh -huh. name is Carvajal. Mm -hmm. Okay. okay the, and what is your last name? My last name is Rivas. Mm -hmm. Okay. Yeah. Por otra falta. Pregúnteme la hora primero usted porque así voy a tratar de pronunciarlo bien. ¿Cuál? ¿Pero cuál? What do you speak that algo? Sí, el de letrear el, el, la, el apellido, ¿eh? Hola. Ok, how do you spell that? Uh, spell that is uh... okay welcome back great you practiced yes so so Yes, teacher. All right, awesome. Great job. So let's see. Now eh, we're going to study the verb be. All right. Ya este tema lo hemos estado usando sin, sin verlo detalladamente, así que espero no se lo oculta. Es, es el tema dolor de cabeza de toda la historia, ¿verdad? El verbo ser o estar. <laughs> Pero van a ver que no es tan difícil. Ok, lo vamos a poner en contexto. Let's watch. Bueno, tomen notas, por favor. Veamos el video y escriban la estructura. Please, write the structure. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left, I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M, for the pronouns you, we, and they, you're going to use are, and for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So. Um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. 
my last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Um, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. OK, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. And we're going to say he is. Um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. Uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Uh, then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example: Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change uh, now. Instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. Okay. And there we go. Escribieron todos esta parte. Sí, teacher. I, he, they are. Bueno, sí. eh, para yes, que no nos yes, confundamos, teacher. nos vamos a enfocar solo en la parte afirmativa. Y vamos a practicar ya. Entonces, eh, tenemos los sujetos. Ustedes me dicen, solo tenemos tres opciones, ¿verdad? Tenemos um, am, 
es are. Those are the options we have. Y los sujetos, ¿cuáles son los siete sujetos? Seven subjects. Yo, you. I. I. Uh -huh. You. I, you. We. They. They. Are. He. He. Yes. She. She. Sí. It, 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 it. Ok, son siete. Eh, díganme qué significa rápido por, por quienes estén a cero cero, hay que ayudarles un poco. Entonces, ¿este cómo sería? Yo. 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 Tú. 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 Tú o ustedes. Acuérdense que este puede ser plural también. Tú, Tú o ustedes. Tú. ¿Y esta? No. Nosotros. Nosotros. ¿Esta? Y ellos. They, 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 um, um, okay, um. so I'm going to say I am a student, right? You, you are, are a student. You are I am a student. A student. student, yes. We, we, we are, are, are students. Are students. Okay. They, they are, are, they are students. Are students. Okay, hasta acá hemos usado como ser. Pensemos en ejemplos con estar, porque acá dice soy, somos, son estudiantes. Ahora pensemos cómo ellos están, ¿qué podría ser? ¿Jugando? No, ese está bien, pero ahora no, porque es muy complicado así, con otro verbo. Okay. Ellos están en la escuela, ¿cómo decimos eso? They are in the school. They, they are, are in the school. school. Very good. They are, y él they está are, they are in the school. He, he, he is. He are they, in are, the they are in the school. He is a student. No, he is in the los study. lugares que estamos viendo ayer, denme lugares. He is a work. At work. Okay. She he is, is in the park. In the park. Ah, acuérdense que es cero estar. Acá es ella es, estu él es yo soy estudiante y acá es él está en el trabajo y está trabajando. en el parque. No, no, no. En el trabajo dice acá. Es que no, no, no quisiera que juntemos todavía otros verbos porque si ponemos estar y otro verbo trabajando se va a confundir mucho. Entonces él está en el trabajo, ella está en el parque y it is. It is, it is at work. It is table. It is table. Ah, on the table. Okay. Very good. Yes. Uh, very, very simple exercises. All right. So this is the conjugation, guys. All right. Uh, take a screenshot of this, but this is a conjugation. All right. And that is what you have to write. En el ejercicio que vamos a hacer, tienen que escribir am, is, or are. Se pueden guiar con este para saber cuál es la conjugación. Entonces, hay otra cosa que creo que no se menciona, que es que podemos sustituir a cam y en vez de decir we, si yo les digo yo y ustedes, o yo y Dina y José, ¿qué sujeto es? We. Dina we. en José. Sí, el sujeto sería we. Entonces, o ustedes usan estos tres o usan we, una de los dos. Porque yo les puedo decir, mi mamá, eh, eh, mi mamá es feliz. O mi mamá, o Alba, porque así se llama, Alba es feliz. Y los dos significan lo mismo, ¿sí o no? Alba es feliz, mi mamá es feliz. Así que pueden usar o el nombre o el sujeto. Bueno, eso tienen que tenerlo en cuenta. Analizar qué sujeto es para saber qué conjugación hacer. Porque, por ejemplo, si yo les digo, the, the books, una palabra que vimos ayer, los libros, ¿qué sujeto es? De los siete. 
It. Es? It. Uh -huh. mm -hmm. No. Porque saben que it es ello, es singular. Are. They. They. They, exacto. Los libros sería they, no it. Entonces, ¿qué conjugación se, se haría? The books are on the... No, the books are in the library. La conjugación es are. Porque el sujeto es... El sujeto que está acá implícito es they. ¿Verdad? Ok. Yes. Bueno, lo que tienen que saber es eso, ¿verdad? Los siete sujetos. I, you, he, she, it, they, we. Uno, one, two, three, four, five, six, seven. Esos siete. Y analizar cuál de los siete es para saber qué conjugación es. Um, ok, si yo digo Pedro, vamos a decir Pedro, en en Mark, ¿qué sujeto es? They. Es they, exacto. Si yo digo your brother, tu hermano, ¿qué sujeto es? He, eh, you. You. Ajá. you. No, pero ¿tu hermano you. es tú o es él? ¿Cuál de las dos? He. He, you. ¿verdad? He. No, es he. he. Estamos hablando de he. él, de tu he. hermano, él. He. Okay, entonces he. es he. Bueno, eso es algo que es necesario eh, aclarar. Si alguien le puede tomar captura a esta parte... Sobre todo a esto, porque acá está la conjugación y así van a responder ustedes. ¿Preguntas? ¿You have any questions? No. Bájelo un poquito. You, you have this? Ok. Acá están los sujetos y las conjugaciones. Acá hay ejemplos de cómo se sustituyen. Eso. Uh -huh. Ok. Send them to the group, please. And we're going to practice. Les voy a mandar el link. No les puedo mostrar el, el, la página por los derechos de autor, ¿verdad? Pero se las mando acá. Y si tienen dudas, consultan con, el, con sus compañeros o con la imagen. Okay? Practiquemos esa parte. ¿Ready? We're yes, practicing small groups. Okay. Yes. Very good. I'll give you five minutes. Five, five minutes. minutes. One second. Okay. Accept the invitation, please. Ya recibieron el link. Está en WhatsApp. Mm -hmm. Bueno, de ahí leamos. Yeah. Ok, let's work. Juan en inglés. Sí. Sí. Va. Sí. Ella está en la casa. Ajá. Pero, perdón, les mandé un link ¿Sí? al abrirlo. Ahí están los ejercicios que vamos a hacer, son 10. Ah, okay. ah, lo mandó a WhatsApp. Sí. Todos abran el link. Uh -huh. Ay, estamos con el link, ¿verdad? Y los 10 ejercicios. Perdido. Sí. Ok, es, son estos los que vamos a hacer, estos 10. Creo que se ven. Y ahí solo escriben am, is, or are. Solo eso. Si es con los que están en el link, eh, bueno, uh -huh. bueno, no sé si los demás tienen la posibilidad, no sé si lo puedo compartir. Sí, compártelo. Sí, compártelo porque no lo tengo. La, la palabra. Ajá, sí. Digamos, sí. nosotros la decimos en español y, y vemos cuáles le ponemos. Están haciendo el ejercicio en el link. Este, son 10, creo. ¿O este? Ah, ¿Te mandó el grupo? 15 son, sí. Ahorita. Es, ¿Qué hay que hacer? Y solo tienen que escribir am, is, or are. Eso es todo. You are a teacher. 
Uh -huh. You are a teacher. Están haciendo el ejercicio del link. Este. De los 15. Sí. No. Yes. Porque el primer, yo no, no veo. Hey, you are a teacher acá. Solo van a completar con am, is, or are el ejercicio que les envié. Ah. Entran en el link. Uh -huh. Sí. Ok. ¿Están trabajando con el link? Sí. Ok. ¿En qué ejercicio van? Yo ahorita estoy en el 9. ¿En el 9? ¿De shoes? Sí. Ok. ¿Y Javier le está ayudando? Eh, no. Eh, creo que cada uno se ha, ha entrado al link para resolverlo. Ah, no, no tienen que discutirlo. Irlo leyendo. Y, e irse dando las respuestas. Por ejemplo, pueden ir una por una. Javier, ¿me escucha? No puedo hablar con Javier. Eh, sí, pero cuando, también había otra muchacha aquí, pero creo que se le fue el internet. Y Lo voy a mover a usted equipo. para que vaya con otro grupo, pero sí, todos tienen que estar haciendo eh, juntos. Ok. Ok. Ahí está. Permítame. Están haciendo los ejercicios del link, ¿verdad? De la página. ¿Este? No. No, link. Sí, esos 15. No, no hemos abierto el link. <ríe> ah, ok. Ah, entonces esos eran. Ajá, y solo van a uh, completarlo con am, is, or are. Eso es todo. Ok. Ya. Yeah. Entonces, no Okay. Ajá, correcto. Uh -huh. En sí. el 3 van. Uh -huh. We are in the park. Este ejercicio están haciendo, ¿verdad? Los 15 que están en el, en el link. Sí. Ah, ok. Bueno. Uh -huh, uh -huh. Yo. Uh -huh. Sí, entonces quedaría el. Vale, hagamos los 15 que, que están ahí. El 1 uh -huh. es. Yamba. Ajá. Uh -huh. I'm, I'm, is, are. ¿En qué ejercicio? ¿En el primero? En el primero, Miss, porque sí, vamos, vamos comenzando. Ah, ok, el que dice I at home, ese. Sí. Ok, ¿cuál sería? I'm, is, or are, ¿cuál sería los tres? Are, are. No, para I. Yo pienso es, que am. Am, exacto. Okay. Tienen que ya tener escrita la conjugación. Los siete sujetos okay. y las siete conjugaciones. Como lo vimos en el video. Bueno. Sí. Quiero ver, somos cuatro. Ajá. Hagamos una oración. Por ejemplo, yo comienzo con I, alguien más comienza con you, he, she, y ir así, practicando. Ok. Y están haciendo los ejercicios del link. Son 15. Uh, oh. Ah, no, 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 Javier. Yo... Sí. Ah, pues comencé. Okay. <ríe> si les mando el link en clase, porque ahí están la, los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, sí, no, en ese son 15 y solamente tienen que completar con el am, is, or are. Con eso. Ah, okay. ah okay. ok. Bueno. Thank you. Um, ah, pues ahorita. Susan is. Los tenis. Uh -huh. Es que estas son de la tarea, ¿verdad? Hola, hola. Ese me parece que es un link aparte que envió ella. No son los de la tarea. No, esos son otros. Ah, ok. En Susan, uh -huh. ¿cuál se iba a poner? His. Susan is, ajá, is, porque está hablando de ella. Sí, sí. ¿Qué pregunta tenían? Susan is. Good at tennis. Sí, así es. Uh -huh. Sí, es un link que acabo de mandar hace poco. Y solo completan con am, is, or are. Eso es todo. Solo am, is, teacher. are. Teacher. Teacher. Uh -huh. Hola, teacher. Yo le mandé un mensajito ahí. Lo que pasa es que me están pidiendo un reporte ahorita. 
sí quería pedirle permiso este ratito. Se va a volver a conectar después. O ya. Sí. Ah, sí, ya, ya te bueno, lo básicamente. Mando, mando un reporte, lo que pasa es que te voy a mandar eh, un dato de asistencia. Es un, es un porcentaje de cuántos alumnos se nos han conectado ahí en la universidad. Bueno, envíalo entonces, sí, ya quedan como 10 minutos. Está bien, entonces. Sí, yo voy a ver el video otro ratito en YouTube y me oh. pongo al día. Solo vamos a terminar este ejercicio ya, entonces lo que tiene que hacer es terminarlo usted sola. Ah, ok. Eso es todo. Bye. Ok, gracias. Bueno, buenas noches, de nada. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Diana y Iris, then, let's continue. Sí, um, en la 12. She is. She is. La última. She is la última. She is Perdón, yo creo que ya es donde va el de his. Es Ay. is. En, vamos a ver, en la, en la número 13. Porque habla del chor, no o la, o la camisa. La camisa. No sé qué significa sí. Es camisa. Camisa. La camisa. Uh -huh. Entonces sería is. Pero is. Mi, digamos, mi pregunta es si está en plural o está en no, no sé. No, singular. no, está en singular. Sí, es t-shirt. No, es t-shirt. Sí, yo creo que aquí es his. Ahí sí tengo mis dudas. Yo creo que sí es his, porque por lo menos cuando dice his t-shirt, tal vez se refiere a la camisa de ella, no sé. Ajá. Uh -huh. Exacto. Entonces sería his. Sí. School is our school teacher. He is his teacher at school. He is a school. How are you? Veámonos cómo, no, cómo nos quedaron todas, tal vez nos hemos equivocado en una, la corregimos, pero... Así es. Así es. I am... I am at the home. At the home. Cheese. Sí. Cheese not at the home in the morning. Mm -hmm. We are... We are in the park. In the park. This is my new laptop. Yes. You are friends. Um, Our friends. Our friends are on the summer holidays. Our Bella. Sí. Sí. Uncle George. Uncle George. He's a good. He's a good for player. Mm -hmm. Mm -hmm. The dog is <coughs> the table. Mm -hmm. He is very funny. The shoes uh -huh, are right. Not right. Mm -hmm. You are right.
Susan is a good at tennis. Mm -hmm. They are in the house. They are in the house. She sees, no sé cómo se pronuncia, is uh -huh. cool. She should see. T-shirt. Cool. T-shirt. My sister is cool. Is es cierto. Okay. On car charts is a good football player. Okay. The dogs. The dog. The dog is Empieza, eh, vamos a empezar con el verbo tu vida. Entonces, yo creo que ha sido sí. bien la forma. Es más vale. fácil de entender, la verdad. Sí. Sí, sí es bien paciente. Sí, en realidad. realidad. Cuando practicamos el, el primer ejercicio, ¿qué hicieron después? Es uh -huh. que a mí se me fue el internet. Chambreando todo. Ok, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Difícil? ¿Más o menos? Más o menos. Más o menos, teacher. <risa> tengo ya. duda, en la, en la cinco, tengo duda, teacher, en la cinco. So, so. Me deja abrirlo acá, dime un segundo. Este, eh, como dicen nuestros amigos, yo lo tomé como they, they, they are. Quiero ver. Está bien así, o... o Number five. Mm -mm. No. Acá está. Nuestros, ay, pero es que esto lo tiene en español. Okay. <risa> Por eso. <risa> no tienen que dejarlo en inglés. Si no le va a costar mucho. Entonces, sí, yo creo que eso. Mm. Porque dice our... Al abrir el link, ya me aparecía en español. Ah, bueno. Ajá, está en español. No sale en, en, en español. Bueno, entonces, si dicen nuestros amigos, ¿de qué estamos hablando? ¿De nosotros o de los amigos? De los, de los de amigos. Ellos. Ajá, entonces sería de ellos. De ellos. ellos. ¿Y cuál es el verbo para ellos? Are. Are. They, are. They, are. They, are. they are. They are. are. They are. Ajá. They are. They are. Eh, number five. Entonces, ustedes no tienen que sustituir el our friends. O sea, es una u otra. Yo puedo decir mi mamá o puedo decir ella, pero no puedo decir mi mamá, ella es feliz, ¿verdad? Así que solo un sujeto. Pero yo sé, dentro de mí que es they, entonces conjugo con are. Este sí sería our friends are. Understood. Our friends are. Como el ejemplo de the books, los libros. Los libros... Eh, aunque sabemos que it es para objetos, pero el plural para los, las ideas, los animales, las cosas es they, ellos o ellas. Ok, ¿qué más? Teacher, en el grupo de nosotros, en la número 13, teníamos dudas si era are o era is. ¿Tres o trece? Aunque la dejamos Ayer con trece. is. Trece, bueno. Entonces, Ayer no are. Ajá, no le tienen que prestar atención al posesivo, sino a lo que estamos hablando. Dice, tú, ajá, como las camisas de él, o sea, sus camisas. ¿Estamos hablando de las camisas o de él? De las camisas. De las camisas. De la camisa. de la camisa. Entonces, es el sujeto ah. que tenemos eh, acá es they. Tus camisas, las camisas de es they. Entonces, sería are. Eso es lo confuso de este ejercicio. Ah, ok. Ah, pues no. Ajá. Y esto no lo vamos a ver en la plataforma, por eso yo se los aclaraba, porque si ahora no lo tenemos bien, después nos vamos a ir confundiendo en otros temas más, más complejos. Hay que saber sacar el my, your mother y no confundirlo con tú, sino saber que your mother es she y así. O my no es yo, sino que es my y lo que estoy hablando. ¿Qué otra? ¿Tenían dudas? En la 15 también creo que era. Y yo había puesto is y era are. Porque yo le di check y, y, y no me las 
Siempre me dejaba de volver a escribir. No, la 15 es, me sale bien a mí acá. O 14, era la, la 13 y, la, la, y otra. 4. Ok, number 4 es... Uh, es. Es. Uh -huh. Porque this es este. Bueno, en realidad es esta es my new laptop. Entonces es singular. Es. Y eso okay. es todo. En las seis, en las seis tenía duda yo. Uh -huh. Church. Tío Jorge dice, ¿qué, ¿qué sujeto sería? I, you, he, she, he, they, we. Tío Jorge. He. He, él, ¿verdad? He. 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 Is. he. Uncle George he. is. Bueno, ok. Eh, esto debería quedar claro para ahora porque mañana vamos a ver negativo y preguntas. Así que, eh, si fue difícil, vuelvan a practicar, escriban lo que decía el video. O sea, tienen que saber los siete sujetos y la conjugación para cada uno. Y volver a hacer los ejercicios. Si ya les quedó claro, no hay tarea ni nada, ¿verdad? Seguimos avanzando mañana. Y yo me okay. tengo que ir. Thank you very much, guys. I will see you tomorrow. Hello. Have a beautiful Thank night. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.